ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಜು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋ ಏಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಸಿ ಟಿ ಏನು ಬರಿಬೋದು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತುಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರುವಂತಹ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋದು ಹೆಂಗಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಡಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಏನು ಟಿ ಟಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಅನ್ನು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಡಸ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಹೌದು ರೀ ನೀವು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಜಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮೀಪ ಬರ್ತೀರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಏನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೌ ಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿ ಇ ಟಿ ಪೇಪರ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಲಾಬಸ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಸಿಲಾಬಸ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ವರ್ಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟಿ ಇ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಟು ಇದ್ರ ನೀವು ಎರಡು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಕೆಳಗೆ
ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಸೈಕಲಾಜಿ ಸರ್ ಸೈಕಲಾಜಿಗೆ ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಮದೇವಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಾ ಕೋಶವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಓದಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ದಿಂದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ನು ಐದು ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಂತ್ವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ದಿಂದ ಟೆಂತ್ವರೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿತೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೆ